。顾总，外面来了一个农村人，穿的邋里邋遢的，还提了一筐破菜。白秘书，我和你说过多少遍了，在我这里工作不要有地域之分，不要瞧不起任何人。如果你再改不了你这个眼高过顶的毛病，我这里就不需要你了。对不起，谷总，我知道错了。人呢？还不赶快带过来？好的，谷总，我现在就去、啊。谷总，人带过来了。舅舅，凡凡，你怎么来了？白秘书，你先去忙吧。哎，好的，谷总。凡凡，里边坐。凡凡，快坐。舅舅。我这次从村里来，特意给你带了我自己种的农村蔬菜，你尝尝。你看你这孩子，这么远的路还带了一筐蔬菜，累坏了吧？舅舅，我不累。凡凡，这几年不见，都长成大姑娘了。你这次来找舅舅是有什么事儿吗？舅舅，我怎么了？这是吞吞吐吐的，跟舅舅还有什么不能说的呀？舅舅，其实我这次过来是瞒着我妈偷偷来的。我妈她生病了，现在连床都下不了，所以我这次过来是想来救救你这儿打工挣钱，好给我们家里减轻一点压力。你妈生病了，怎么回事啊？我记得前几年你父亲去世的时候，我和你外婆过去过，那个时候你妈的身体还不是挺好的吗？是啊，当初我爸他生病的时候，我妈为了给我爸治病，在外面欠下不少钱。可是到最后，我爸的病还是没能治好，他最后还是走了。所以，我妈后来她的精神状态越来越差。我妈她还需要一边赚钱还债，一边还要供我读书。而我妈也因为过度劳累，导致她现在的身体也越来越差。你妈呀，性格就是太倔了。当初我不让她嫁到那么远，她就是不听，就因为这件事情。你妈她对我一直有点意见。当初你父亲去世的时候，我想着把你们母女俩接到我这边来。可是，妹，不是我说你，你看你非要嫁这么远，这我和妈呀，一个来回就得两千多公里。你看现在妹夫也不在了，要我说，你就跟我们回去吧，这样妈照顾你啊，可以方便。妈，哥，谢谢你们的好意。至于我过成什么样，都是我的命。你们以后就不要来找我了，我是不会跟你们回去的。到最后啊，我就让你外婆偷偷的给他转钱，可是你妈那个臭脾气，总是把钱退回来。这慢慢的，我也就不管他了。舅舅，我求你了，你就给我一次机会吧，我真的很想在你这儿打工。打工？你怎么想的？难道你不上学了吗？我记得你应该高考完了吧？怎么样，考了多少分？舅舅，我考上了，而且我考上的还是清华大学。可是就现在以我们家的条件，我妈她根本就负担不起我的学费，这昂贵的学费和医疗费，实在是压得我们喘不过气了。再加上我妈她现在的身体，还需要一直有人照顾，所以。所以我没法上学了，凡凡，你这不是胡闹吗？你不去读书，难道你要像你父母一样在农村种一辈子地吗？你记住，万般皆下品，唯有读书高。虽然读书不是你唯一的出路，但是它可以让你增长知识，提高认知，在将来比别人多出一份选择。好了，以后你的任务就是要好好读书，听到了吗？钱的事情你不用担心，舅舅来给你想办法。凡、嗯、凡，凡凡，舅舅这里有十万块钱，你先拿着。还有以后你的学费、生活费。还有你母亲的医疗费，我都会定期的打到这张卡里，你就收下吧。喂，妈，你外甥女呀、啊、考上大学了，我有个想法，把他们母女俩还有他奶奶都接到我们这边来。
好，舅舅，傻孩子，你这是干什么呀？你记住，虽然你父亲走得早，但是你还有舅舅，还有外婆，我们都是你的家人，都是你最坚强的依靠。顾总，这个小伙子找您，说是您的远方亲戚。表哥，好久不见。哎，表弟，你怎么来了？快进来坐。来，表弟，快坐。表哥，这不是好长时间没见你了吗？这是咱自家大棚里种的，蜈蚣还有一蔬菜，知道你爱吃，特意给你带点，让你尝尝。你说你来就来呗，还带什么东西呀、啊？哎，对了，你爸妈的身体都还好吧？啊，我爸妈身体都挺好的，那就行。哎，对了，表弟，你这次来找我是有什么事儿啊？表哥，我这次来找你是……稍等一下，喂，张总，咱们那个项目就按照之前你说的方案执行吧。哎，好，就这样。哎，表弟，今年你那个蔬菜大棚做的怎么样呀？今年行情不太好，没卖出去，蔬菜都烂在地里了。表哥，其实我今天来是想给你……喂，什么？这么简单的事儿你们都做不好？合同看了没有啊？如果这个项目有任何差错，我就把你这个主管给你撤了。表哥，我看你这也挺忙的，我就先回去了。我给你带的蔬菜，你记得吃啊。哎，好。王秘书，我的柜子里有盒礼品，给我表弟带回去。哎，好的，顾总。哎，好的。小伙子，给你。也许很远，或是昨天，在这里，或在对岸。长路辗转，离合悲欢，人聚又人散。放过对错，才知答案。活着的勇敢，兄弟，亲亲的兄弟。道一句辛苦，喊一声忠义，人生来相逢。顾总，您为什么不直接说把钱借给他呢？现在是物质社会，有好多亲情都变淡了，有好多亲戚都是因为利益，最后变成了仇人。亲戚有难，又在我的能力范围之内，能帮一把就是一把。我本来啊，就是身处异地，亲戚之间一直联系的就很少，只有在遇到困难的时候，你才会知道，打不断的只有亲戚。兄弟用心交，情义比天高。一辈子不会忘，一辈子到老。